เอวันสุดครับผมชินมีนะฮะแล้ววันนี้เราเปิดตัวซีรีส์ใหม่ในช่องของผมนะครับชื่อว่า Fragrance Battle และใน Fragrance Battle นะครับเราจะเอาน้ําหอม2ตัวนะครับมาประทะกันว่าตัวไหนดีกว่ากันในแต่ละหมวดเลยครับหมวดทุกอย่างเลยมีทั้งเรื่องกินเรื่อง performance เรื่อง versatility โอกาสการใช้งานนะครับแล้วก็เรื่องคําชม compliments แล้วก็สุดท้ายนะครับเรื่องราคาแล้วก็ความคุ้มค่านะครับเราจะเอาน้ําหอม2ตัวมาประทะกันใน5หมวดนี้นะครับแล้วตอนจบเรามาดูคะแนนลงกันนะครับว่าน้ำหอมตัวไหนดีกว่ากันนะครับแล้ววันนี้ตอนแรกเอพิโซดที่1เราจะเอา2ตัวยักษ์ใหญ่มาสู้กันนะครับ2ตัวที่พอปเปอร์มากๆในช่วงเวลานี้ก็คือ Blur Chanel Eau de Parfum กับ Dior Sauvage ครับ2ตัวนี้เรามาดูกันว่าตัวไหนชนะนะครับไปมาเรื่องแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องของกลิ่นตัวแรกเราจะพูดถึงคือ Blur de Chanel กลิ่นของตรงนี้ต้องบอกเลยว่า legendary มากมากนะครับภาษาอังกฤษ legendary เลยเป็นหนึ่งในน้ำหอมชาแนลที่ขายดีที่สุดในโลกนะครับแล้วมันมีเหตุผลที่ดีด้วยก็คือกลิ่นมันช่างแบบเป็นกลิ่นที่มันเซ็กซี่มากมัน fresh มากแล้วมันมีมิติแบบสุดยอดเลยครับมันไม่ใช่แบบ fresh ธรรมดานี่คือ fresh บวก incense ตัวมีโน้ตของความ smoky ของ incense อยู่ข้างในด้วยครับมีทั้ง citrus incense สุดยอดมากๆเลยนะครับถ้าใครยังไม่เคยดมนี่ผมรู้สึกว่าคือเขาคือยังไม่ได้ยังไม่ได้มีชีวิตอยู่จริงนะครับต้องดมเบอร์ชาแนลถึงจะรู้เลยว่ามันเจ๋งมันเยี่ยมมันมีมิติมันเซ็กซี่ขนาดไหนนะครับผมพูดละฮอตเลยคือมันดีจริงๆนะบอกเลยว่ากลิ่นของเบอร์ชาแนลเนี่ยสู้ยากมากๆนะครับยังเบอร์คือเป็นกลิ่นที่ไม่หมดยุคจริงๆอะตอนปีออกมามันก็ดังปีนี้ก็ยังใช้ได้มันไม่หมดยุคมันไม่มีการที่แบบมันน่าเบื่อนะครับเบอร์ชาแนลสุดยอดมากๆเรื่องของกลิ่นมาต่อมาน้องใหม่ปี2015 Dior Sauvage นะครับตัวนี้ออกมาไฟแรงเหมือนกันนะครับเรื่องกลิ่นคือมันซ่ามากกลิ่นมันซ่ามันดึงความสนใจของคนได้ดีมากๆผมว่าดีกว่าเบอร์ชาแนลอีกนะครับคือเพราะว่ามันกลิ่นที่แบบสุดยอดแห่งความเฟรชเลยครับถ้าเกิดเฟรชนะมีระดับความเฟรชนะเบอร์ชาแนลก็อยู่ประมาณระดับความเฟรชมานี้ลาวาร์นี่คือเฟรชที่สุดเท่าที่จะมีเฟรชได้นะคือเฟรชมากมากมากมากนะฮะทำให้คนแบบเดินผ่านรู้สึกแบบสดชื่นไปด้วยคนก็เลยหันมามองเยอะนะฮะแมนมันเท่มันเซ็กซี่มันออกแบดบอยนิดนิดนะครับแบดบอยกว่าเบอร์ชาแนลเบอร์ชาแนลนี่แบบก็แค่แบบเท่แบบสุขขุมอะตัวเนี้ยเท่แบบสุขขุมตัวนี้คือเท่แบบแบดบอยนะถือว่าเรื่องกลิ่น2ตรงเนี้ยคือถ้าใช้เลือกสักตัวหนึ่งฮะเลือกยากมากเลยจริงๆ2ตัวนี้เป็นแชมเปี้ยนทั้งคู่เรื่องกลิ่นนะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกแค่ตัวเดียวจะให้คะแนนมันนะครับผมก็ต้องเป็นเบลชานลครับตัวนี้กลิ่นอย่างที่ผมบอกคือมัน legendary มากมากดิวส์วอชไม่ได้ไม่ดีดีมากๆแต่แค่ผมว่าเบลชานลเนี่ยมีมิติกว่าแล้วเป็นเฟรชแนลที่แบบว่าไม่เหมือนใครดีครับมันมีอินเซนส์มันมีความสโมกี้มีกลิ่นควันอะไรพวกนี้อยู่ผสมอยู่ด้วยกลิ่นอื่นไม่ค่อยมีอย่างนี้นะฮะคือเบลชานล Legend ตั้งแต่ตอนออกมาตอนนี้ก็ยัง Legend อยู่นะครับแต้มแรกสำหรับกลิ่นให้ Blur Chanel ต่อมานะครับเรื่อง performance การติดทนและการกระจายตัวนะครับตัวไหนดีกว่ากันนะครับ Blur Chanel ตัวนี้ผมบอกก่อนเลยว่ามันเป็นข้อเสียของมันที่มันไม่ติดทนนานแล้วก็ไม่กระจายตัวดีมากนะครับมันตัวนี้ติดทนประมาณ 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นเองซึ่งเป็นเรื่องที่เศร้ามากๆนะครับการกระจายตัวก็อยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับมันก็มันก็ไม่ได้กระจายตัวแรงมากเดี๋ยวมันอยู่ระยะประมาณเนี้ยรอบๆคอเราแล้วรอบตัวเรานะครับอย่างที่ผมบอกมันเป็นกลิ่นที่เท่แบบสุขุมมันไม่ใช่เป็นกลิ่นที่ดังไม่ใช่เป็นกลิ่นที่กระแทกแรงๆนะครับการกระจายตัวของมันและการติดทนของมันก็เลยไม่ค่อยดีนักนะครับอีกตัวหนึ่งเปรียบเทียบกับสวาชแล้วผมว่าสู้ไม่ติดเลยสวาชเป็นน้ําหอมที่ฟุ้งมากๆกระจายตัวแรงมากๆที่คนเมืองไทยนะผมมีคนคอมเมนต์บ่อยๆว่าดิโอสวาชใช้ที่ไทยแล้วฉุนคือเขาฉุนเขาแบบมึนใช้แล้วมึนนะคือมันมันแรงขนาดนั้นนะฮะส่วนแบบตัวผมเองจากผิวของผมนะตัวเนี้ยติดทนอย่างน้อยเลย8ชั่วโมงอย่างน้อย8ชั่วโมงนะครับแล้วก็การกระจายตัวที่ไม่ต้องพูดถึงเลย 3-4 ชั่วโมงนี้แรงแรงพอสมควรคนเดินผ่านผมเนี่ยได้กลิ่นตัวนี้แน่นอนบางคนคนเดินผ่านผมผมใช้ตัวนี้เขาอาจบางทีไม่ได้กลิ่นเพราะว่ามันกระจายตัวมันเบามากแต่ว่าตัวนี้คือ
ออกอยู่ในหมวดที่ผมชอบพูดถึงก็คือ fresh manly สะอาดใช้ได้ทุกสถานการณ์จริงๆครับผมย้ําเลยทุกสถานการณ์จริงๆจะออกเดทนะครับตัวนี้ก็เซ็กซี่พอจะใส่ไปทํางานตัวนี้ก็โปรเฟชชั่นอลพอนะครับจะใส่ไปเวลาไหนก็ได้ครับรูงานหรูหรางานอีเวนต์ตัวนี้ก็ถือว่าหรูหราสุขุมพอเหมือนกันที่ใส่ไปงานอีเวนต์นะครับสถานการณ์เดียวที่คุณอาจจะใช้ไปไม่ได้คือคือมันใช้ได้แหละครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ไม่ไม่ช่วยอะไรคุณมากคือไม่เหมาะมากก็คือการออกไปเที่ยวผับคุณรู้อยู่แล้วแหละทุกครั้งที่ผมพูดถึงผับเนี่ยผมจะชอบพูดถึงน้ำหอมที่กระจายตัวแรงๆนะครับที่ต้องไปสู้น้ำหอมของคนอื่นๆเขาได้นะครับตัวนี้สู้ไม่ได้นะครับแต่ถามว่าใส่ไปผับได้ไหมก็ก็ใส่ได้นะครับถ้าสมมติคุณเป็นคนที่แบบว่าไม่ใช่คนที่ดังๆมากชอบแบบว่านั่งอยู่กับเพื่อนอาจจะเป็นคนที่เงียบๆหน่อยนะครับตัวนี้ก็ใส่ไปผับได้เหมือนกันแต่ว่าก็มันก็ไม่ได้เหมาะแล้วมันก็ไม่ได้ว่าจะดีที่สุดสําหรับสถานการณ์นั้นนะครับเดียวสบายอีกทางนึงก็คือผิดกันเลยนะฮะตัวนี้ไปอีกด้านหนึ่งคือด้านดังด้านกระแทกด้านแรงใส่ได้ในหลากหลายสถานการณ์เหมือนกันเพราะมันก็เป็นแบบ fresh manly แล้วก็สะอาดถูกไหมครับคือใช้ได้หลากหลายสถานการณ์เหมือนกันแต่ไม่เหมาะสําหรับการใช้ไปที่ที่แบบว่าคุณต้องการน้ําหอมเบาๆอย่างเช่นห้องเรียนที่ทํางานนะฮะคือใช้ลําบากมากเพราะว่าตัวนี้มันอาจจะแรงเกินไปสําหรับบางคนนะตัวนี้อาจจะแรงเกินไปมากแต่เบอร์ชแนลเนี่ยใช้ที่ทํางานใช้ที่ห้องเรียนนี่ใช้สบายมากเลยครับผมต้องบอกเลยว่าสตรงนี้ถือถึงว่าจะอยู่ในหมวดเดียวกันนะครับแต่ว่าใช้ในคนละสถานการณ์มากๆเลยตรงนี้ออกจะผับ bad boy fresh ตัวนี้คือออกสุขุมนะฮะใช้ในพวกการงานได้ง่ายตรงนี้ใช้ในพวกไปผับไปเที่ยวได้ง่ายกว่านะครับคือคะแนนแต้มนี้เนี่ยผมบอกคือคือมันให้ยากเพราะจริงๆถ้ามาคิดดูกันมันก็เสมอเนาะอย่างนั้นผมก็ให้เป็นหมวด versatility เป็นเสมอแล้วกันครับตอนนี้ผ่านไปก็สาหมวดแล้วครับรู้สึกว่าคะแนนตอนนี้ยังเท่ากันอยู่นะครับโยสวาชนะไปเรื่อง performance กับเบอร์ชนะชนะไปเรื่องกลิ่นเรื่อง facility คือเสมอกันครับก็มี1ต่อ1แต้มนะครับตอนนี้ category ต่อไปหมวดต่อไปคือคำชมตัวไหนได้รับคำชมมากกว่ากันในประสบการณ์ของผมนะฮะเบอร์ชนะตัวนี้จะได้รับคำชมเยอะส่วนใหญ่ในที่ทํางานนะครับต้องใช้ในออฟฟิศที่ต่างๆที่คนอยู่ใกล้ๆผมหน่อยนะครับตัวนี้จะได้รับคําตอบรับจากคนที่ดีมากๆคือคนหลายคนชอบครับอย่างที่ผมบอกมันเป็นกลิ่น DNA ที่แบบมัน legendary มากอะ่ะ legendary จริงๆคือมันหอมมันแมนลี่มันมันออกแนวสุข,ขุมนะฮะก็คือใช้ใน professional setting อย่างที่โรงเรียนที่ทํางานเนี้ยคนเขาจะชอบมากๆเลยแม่คือมันหอมมากผมได้รับคําชมที่ดีๆจากคนหลายๆคนที่ทํางานของผมนะฮะส่วนดิโอสวาชเนี่ยได้รับคำชมส่วนใหญ่จะได้รับที่ผับนะฮะที่ผับที่บาร์ที่ไหนที่ผมแบบออกไปเต้นหรือออกไปบ้าๆทําตัวแบบทําตัวเหมือนอายุ21นะฮะก็คือเป็นเด็กเด็กนักศึกษาเที่ยวเต้นลีลาอะไรต่างๆนานาตรงนี้จะได้รับคำชมตอนนั้นเยอะที่สุดนะฮะคือถ้าพูดเรื่องคำชมเนี่ยผมต้องบอกกันเลยว่าตัวส่วนใหญ่น้ำหอมที่ได้รับคำชมเยอะจะเป็นน้ำหอมที่กระจายตัวดีนะฮะเรื่องนี้สำหรับ2ตัวนี้ก็เป็นเคสนั้นเหมือนกันเลยฮะก็คือตัวที่กระจายตัวดีกว่าได้รับคำชมเยอะกว่าตัวนั้นก็คือ Dior s a v a g e ครับเพราะเรื่อง d ดียวเลยคือบางทีคนไม่ได้กลิ่นนี้จากตัวผมอะแต่ทุกครั้งที่ผมใช้ s a v a g e คนได้กลิ่นแบบแน่นอนนะคือทำให้ตัวนี้ไม่รับคำชมเยอะขนาดนั้นนะฮะแต่ก็ยังได้เยอะอยู่แต่ไม่เยอะเท่าเดียวสวาร์ชแบบแน่นอนเดียวสวาร์ชที่ถึงระดับสูงมากเรื่องคำชมนะตัวนี้ก็ลองลองลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะฮะไม่ได้ได้น้อยแต่ว่าแค่แพ้เดียวสวาร์ชนี่แพ้เลยจริงๆนะฮะแต้มของคอมเมนต์และคำชมให้เดียวสวาร์ชหมวดสุดท้ายแล้วครับหมวดราคาและความคุ้มค่านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเบอร์ชแนลเนี่ยสามารถมาตีเสมอกับสวาชได้หรือไม่นะครับตอนนี้สวาชนำอยู่หนึ่งแต้มนะครับเรื่องของราคาผมต้องทําเป็นราคา US นะครับผมตามหาราคาไทยไม่ได้จริงๆผมเซิร์ชอินเทอร์เน็ตมาหาราคาไทยไม่ได้นะครับแต่แล้วก็คือผมก็ตัดสินใจว่าทําเป็นราคา US ดีกว่าแล้วเป็นราคาราคาตามห้างด้วยนะครับไม่ใช่ราคาแบบลดราคาแล้วคือหาเอาตามราคาตามห้างเพื่อความแฟร์นะครับโอเคเดียวสวาชระดับ100มิลนะครับไม่ใช่ขวดนี้ขวดนี้60มิลแต่ระ,ระดับ100มิลนะครับราคาอยู่ที่
ถือว่าตัวนี้ไม่ถูกเลยครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเนี้ยแบรนด์ชาแนลไม่มีตัวไหนถูกทั้งนั้นนะถูกไหมครับแบรนด์ชาแนลถือว่าน่าจะเป็นแบรนด์น้ำหอมดีไซน์ที่แพงที่สุดแล้วแพงจริงๆไม่รู้จะแพงไปถึงไหนลดลงมาหน่อยก็ได้เนาะคือเราก็ไม่มีตังกันเยอะโอเคนะฮะเบอร์ชาแนลแพงกว่า Dior Sport 23เหรียญถามว่าเรื่องความคุ้มค่าครับคุ้มไหมเบอร์ชาแนลถ้าเทียบกับ Dior Sport แล้วผมรู้สึกว่าตัวสตัวเนี้ยใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันมากแต่ถ้าให้ผมเลือกนะครับว่าผมจะเลือกตัวไหนเนี่ยผมต้องเลือกแบบตัวที่ใช้ได้ครอบคุมก็คือ Dior Sauvage นะตัวนี้ครอบคุมมากกว่าแต่อย่างที่ผมบอกคือบางทีอาจจะใช้เที่ยงงานใช้ไปเรียนไม่ได้ก็ตามก็จริงนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณฉีดสัก1สเปรย์ไปทํางานหรือ1สเปรย์ไปเรียนเนี่ยบางทีมันก็ไม่ฉุนเกินไปถูกไหมครับแต่ตัวนี้ไม่ว่าคุณจะฉีดกี่ครั้งไปผับอะ่ะมันก็จางลงภายใน 2-3 ชั่วโมงอยู่ดีนะฮะก็คือมันก็ไม่ได้คือมันไม่ครอบคุมแถมมันแพงกว่าด้วยนะฮะถึงกี่มันจะดีกว่าแต่มันใช้ได้ไม่ครอบคุมแล้วมันก็แพงกว่านะครับเรื่องความคุ้มค่าผมก็ต้องให้แบบ Dior s u b a r ที่มันครอบคุมกว่าแล้วก็ทนแล้วก็จ่ายตัวดีกว่ามากๆนะครับทั้งๆที่อาจจะต้องเสียเรื่องกินไปนิดนึงก็ตามนะครับโอเคเรื่องนั้นก็ความคุ้มค่าก็ต้องให้แต้มเป็น Dior s u b a r เหมือนกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับเอพิโซดหนึ่งของ Fragrance Battle นะครับผู้ชนะเลิศในวันนี้ก็คือ Dior s u b a r ครับด้วย3แต้มต่อ1แต้มนะครับคือเศร้ามากมากที่ Blur Channel แพ้ Dior Sauvage มาครับแต่ถ้าเทียบเรื่องราคาจริงๆอ่ะตัวนี้คือผมว่ามันแพงเกินนะมันแพงเกินจริงๆแพงแล้วแบบมันไม่ได้ติดทนนานด้วยนะครับรู้สึกเสียดายแทนกลิ่นเพราะว่าจริงๆกลิ่นมันเนี่ยผมชอบกลิ่นตัวนี้มากกว่า Dior Sauvage นี่ถือว่าเยอะเยอะพอสมควรนะครับแค่ผมไม่ค่อยใช้มันแล้วเพราะว่าตัวนี้คือมันมันมันใช้มันช่วยผมได้ดีกว่านะครับมันทําให้ผมรู้สึกแบบผมไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยมันจะหายไปมันจางไปเร็วอย่างเงี้ยผมชอบน้ําหอมที่ติดทนนานๆตัวนี้แค่คือแค่เป็นน้ําหอมที่องค์รวมแล้วมันดีกว่าแล้วมันก็คุ้มราคากว่าแค่นั้นเองครับถูกกว่าเศร้าจริงๆนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ไม่เสียหายเนาะ Dior Sauvage ที่เป็นตัวปวดของหลายๆคนนะครับยังถือว่าเป็นแบทเทิลที่ดูเดือดอยู่ดีนะครับสุดท้ายแล้วใครอยู่ทีมไหนบอกผมด้วยนะครับว่าใครชอบตัวไหนมากกว่าใครอยู่ทีม Blur Channel ก็ลงไปตอบข้างล่างในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วใครอยู่ทีม Dior s u b a r ครับผมอยากรู้จริงๆว่าทุกคนมีความคิดยังไงบ้างนะครับแล้ววันนี้ก็จบลงแล้วสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ชมและอย่าลืมผมมี Facebook Group Line Group แล้วก็ช่องภาษาอังกฤษด้วยครับถ้าใครอยากไปตามช่องภาษาอังกฤษผมตามช่องนั้นได้ข้อมูลทุกอย่างอยู่ใน Description ข้างล่างนะครับและวันนี้ต้องลาก่อนนะครับ Peace out Bye guys and I'll see you guys next time สวัสดีครับ